നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകൾ നാടും നഗരവും വൃത്തിയാക്കി മഹാശുചീകരണ യജ്ഞം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് പണം സ്വരൂപിക്കുന്നതിന് സ്വകാര്യ ബസ്സുകളുടെ കാരുണ്യ യാത്ര ഹരിത ട്രിബ്യൂണൽ വിധി ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിനും എം ബിക്കുമുള്ള തിരിച്ചടിയെന്ന് മുൻ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് റോയ് കെ പൗലോസ് വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് നാടും നഗരവും വൃത്തിയാക്കി മഹാശുചീകരണ യജ്ഞം വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ഉണ്ടായ മാലിന്യ നിക്ഷേപം നീക്കം ചെയ്യുന്ന മെഗാ ക്ലീനിങ് ഡ്രൈവ് പദ്ധതിയിൽ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ അണിചേർന്നു ജനപ്രതിനിധികളുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും നേതൃത്വത്തിലാണ് ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നത് തൊടുപുഴ നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് ശുചീകരണത്തിനെത്തിയവർ മുനിസിപ്പൽ ഓഫീസ് പരിസരത്ത് ഒത്തുചേർന്ന് വിവിധ മേഖലകളിലേക്ക് തിരിക്കുകയായിരുന്നു തൊടുപുഴ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ മുനിസിപ്പൽ തല ശുചീകരണത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ചെയർപേഴ്സൺ മിനി മധു നിർവഹിച്ചു തൊടുപുഴ നഗരസഭയുടെ പല പ്രദേശങ്ങളിലും വെള്ളം കയറുകയും ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറ്റി പ്രാർത്ഥിക്കുകയൊക്കെ ഉണ്ടായ സ്ഥിതി ഉണ്ടായി അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സർക്കാർ ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസം എല്ലാ ഭാഗം എല്ലാ സ്ഥലങ്ങൾ പൊതുസ്ഥലങ്ങൾ ശുചീകരിക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശത്തിന് പ്രകാരം നമ്മുടെ നഗരസഭ പതിന് പതിമൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരടക്കമുള്ള എല്ലാ പ്രതിനിധി ജനപ്രതിനിധികളും എല്ലാവരെയും സംഘടിപ്പിച്ച് പതിമൂന്നിടങ്ങൾ പൊതുവായ പതിമൂന്നിടങ്ങൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ചെയ്യുകയാണ് ഇന്ന് രാവിലെ ഒൻപത് മണി എത്ര മുതൽ അതിനുള്ള പ്രാരംഭ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരിക വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇപ്പോൾ തൊടുപുഴ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനം നടന്നു വരികയാണ് നഗരസഭ ഒന്നാം വാർഡിൽ കൌൺസിലർ ടി കെ സുധാകരൻ നായരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നത് വെള്ളപ്പൊക്കം മൂലം ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പ് വേണ്ടി വന്ന വാർഡ് ആണിത് സംസ്ഥാനത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രകൃതി ദുരന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വെള്ളം കയറിയ പ്രദേശങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ ഇന്ന് ശുചീകരിക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കൊടുപുഴ നഗരസഭ ഒന്നാം വാർഡ് നിർത്തി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എല്ലാ വിഭാഗം സർക്കാരി വിനക്കാരും ഇന്ന് ശുചീകരണ പ്രവർത്തിയായിട്ട് ഇറങ്ങി തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് നഗരസഭ ഒന്നാം വാർഡിൽ ഇന്ന് നടക്കുന്ന കൃഷി വകുപ്പുമായും നഗരസഭയും ചോദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് അടുത്ത പകർച്ചവ്യാധികൾ തടയുക എന്നുള്ള ഒരു ദൗത്യമാണ് ഇന്ന് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണമാണ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വെങ്ങല്ലൂർ നാലുവരിപ്പാതയും സമീപ പ്രദേശങ്ങളും മുൻ മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശുചീകരിച്ചു രാജീവ് പുഷ്പാങ്കതൻ സഫിയ ജബാർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്തു സമാനതകളില്ലാത്ത ഒരു വലിയ ദുരന്തമാണ് കേരള ജനത അഭിമുഖീകരിച്ചത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള റെസ്ക്യൂ പരിപാടികളെല്ലാം ഗവൺമെൻറ്റും സന്നദ്ധ സംഘടനകളും മറ്റു പൊതുപ്രവർത്തകരുടെ എല്ലാവരുടെയും പങ്കാളിത്തം ഒരു ഭംഗിയായിട്ട് നിർവഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് അതിനുശേഷമുള്ള വലിയ പകർച്ചവ്യാധി വരുന്നതിനുള്ള വലിയ സാധ്യതയുണ്ട് അത് അതിനുള്ളൊരു മുൻകരുതൽ എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മുടെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം ഭംഗിയായി ശുദ്ധീകരിക്കുക വൃത്തിയാക്കുക എന്നുള്ളൊരു വലിയ ദൗത്യത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഈ ജില്ലയിലെ എല്ലാ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരും പൊതുപ്രവർത്തകരും എല്ലാം ഈ ദൗത്യത്തിൽ പങ്കാളിയാവുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനകത്ത് എല്ലാ പൊതുജനങ്ങളുടെ നല്ല സഹകരണമുണ്ട് ഇത് വരുന്നത് കൂടി നമുക്കൊരു വലിയ വരാൻ ഭാവിയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള പകർച്ചവ്യാധികളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മുൻകരുതൽ സഹായകരമാകും അതിന് നമ്മളിവിടെ സഹകരിക്കുന്ന എല്ലാ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും പൊതുപ്രവർത്തകരെയും എല്ലാവരെയും ഈ അവസരത്തിൽ അങ്ങേയറ്റം ആത്മാർത്ഥമായി അനുമോദിക്കാൻ ഞാൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കുകയാണ് വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതം വിതച്ച മുപ്പത്തിനാലാം വാർഡ് ശുചീകരിച്ചു വാർഡ് കൌൺസിലർ ജെസ്സി ആന്റണിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ശുചീകരണം നടന്നത് പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് റിവർ വ്യൂ റോഡ് തുടങ്ങിയിടങ്ങൾ ശുചീകരിച്ചു മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ പ്രളയക്കെടുതി ഉണ്ടായ നാലഞ്ച് വാർഡുകളിൽ ഏറ്റവും അധികം പ്രളയം ഉണ്ടായ വാർഡുകളിൽ ഒന്നാണ് മുപ്പത്തിനാലാം വാർഡ് ഇവിടെ പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ചോളം വീടുകളുടെ മിറ്റത്തും വീടിനുള്ളിലുമായിട്ട് വെള്ളം കയറി നാട്ടുകാരുടെയും റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ്റെയും എല്ലാം സഹകരണത്തോടെ വീട്ടുകാരുടെയും കൂടി ശ്രമഫലമായി അതെല്ലാം
ക്യാമ്പുകളിൽ പോകാതെ തന്നെ ബന്ധിയനങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ പോയാണ് അവർ താമസിച്ചത് ഈ അവസരത്തിൽ പ്രളയമുണ്ടായ സമയത്ത് നഗരസഭാ ചെയർമാൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വളരെ സുഗ്രഹമായ രീതിയിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടായി ഇന്ന് സർക്കാരിൻ്റെയും ഇടുക്കി ജില്ലാ കളക്ടറുടെയും ഉത്തരവ് പ്രകാരം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ പ്രളയക്കെടുതി ഉണ്ടായതും അല്ലാത്തതുമായ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും വൃത്തിയാക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നഗരസഭയിലെ ജീവനക്കാർ മാത്രമല്ല എല്ലാ സർക്കാർ ജീവനക്കാരും ഒരേ മനസ്സോടെ വിവിധ വകുപ്പുകളും വിവിധ തരത്തിലുള്ള സന്നദ്ധ സംഘടനകളും എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് നല്ല നിലയിൽ ഇവിടെ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനം നടത്തി വരികയാണ് മുപ്പത്തിനാലാം വാർഡിൽ ആദ്യമേ ശുചീകരിച്ചത് പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഇപ്പോൾ മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന സ്ഥലമാണ് തുടർന്ന് പ്രളയക്കടി ഉണ്ടായ റിവർവ്യൂ റോഡിലൂടെ ഉള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടന്നുവരുന്നത് അധ്യാപകരും ഡി ഡി ഓഫീസ് ജീവനക്കാരും ചേർന്ന് കെ എസ് ആർ ടി സി ജംഗ്ഷൻ കോതായ്ക്കുന്ന് ബൈപ്പാസ് പരിസരങ്ങൾ ശുചീകരിച്ചു കൗൺസിലർ ലൂസി ജോസഫ് ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ഇന്ന് ഇടുക്കി ജില്ല മുഴുവൻ മെഗാ ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തൊടുപുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും എല്ലാ വാർഡുകളിലും എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളും ക്ലീൻ ചെയ്യുകയുണ്ടായി പതിനൊന്ന് ടീമായി ഈ മുനിസിപ്പാലിറ്റി കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ ജീവനക്കാരും മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന് പതിനൊന്ന് ടീമായി പിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാ പതിനൊന്ന് സ്ഥലങ്ങൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുകയുണ്ടായി മുനിസിപ്പൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ പരിസരങ്ങൾ മുതൽ ബോറിൻ്റെ അവിടം വരെയുള്ള ബൈപ്പാസ് ഭാഗങ്ങൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ദൗത്യമാണ് അധ്യാപകരും ഡി ഡി ഓഫീസിലെ ജീവനക്കാരും ഏറ്റെടുത്തത് പ്രൈവറ്റ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് മുഴുവൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് മുതൽ ഈ ബൈപ്പാസ് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളിലും ഉള്ള മുഴുവൻ ചപ്പു ചവറുകളും പ്ലാസ്റ്റിക്കും എല്ലാം നീക്കം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ വലിയ ഒരു മഹാ ക്ലീൻ മഹായജ്ഞത്തിൽ കളക്ടർ ആഹ്വാനിച്ചതനുസരിച്ച് അധ്യാപകരും ഡി ഡി ഓഫീസിലെ ജീവനക്കാരും പങ്കെടുത്തു എന്നുള്ളത് അറിയിക്കുന്നു മലിനമായ കോലാനി ഇറുക്കുമ്പുഴ തോട് ശുചീകരണ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി വൃത്തിയാക്കി പി ജെ ജോസഫ് എം എൽ എ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സിനു ജോസ് തുടങ്ങിയവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നത് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് കനത്ത ഭീഷണി പ്രത്യേകിച്ചും ആരോഗ്യം ജൈവ മാലിന്യങ്ങളും ഖര മാലിന്യങ്ങളും രണ്ടും നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുവാൻ ജനങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു കൂടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തീർന്നു പോകുന്ന പരിപാടിയായി കണക്കാക്കരുത് സ്ഥിരമായി ഈ രംഗത്ത് ജാഗരൂകരായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സന്ദേശം അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഉറവിടങ്ങളിൽ തന്നെ മാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാകും പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ ഫണ്ട് ചെയ്ത് മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ജൈവ മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് കമ്പോസ്റ്റാക്കി മാറ്റാം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് പണം സ്വരൂപിക്കുന്നതിന് സ്വകാര്യ ബസ്സുകളുടെ കാരുണ്യയാത്ര ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ നിരത്തിലിറങ്ങിയ മുഴുവൻ ബസ്സുകളും കാരുണ്യയാത്രയിൽ പങ്കാളികളായി ഒരു ദിവസത്തെ കളക്ഷൻ മുഴുവൻ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നൽകും ടിക്കറ്റ് ഇല്ലാതെയാണ് ബസ്സുകൾ ഓടിയത് നാമമാത്രമായ ബസ്സുകൾ ഒഴികെ എല്ലാവരും നിധി ശേഖരണത്തിൽ പങ്കാളികളായി എന്ന് ഫെഡറേഷൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ കെ തോമസ് പറഞ്ഞു കേരളത്തെ ബാധിച്ച ഈ മഹാദുരന്തത്തോടൊപ്പം ഇടുക്കി ജില്ലയിലും വ്യാപകമായ നാശനഷ്ടങ്ങളും ദുരന്തങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മിക്കവാറും സ്ഥലത്ത് റോഡുകളില്ല ബസ്സുകൾ സർവീസ് നടത്താൻ പറ്റുന്നില്ല ആ ഒരു സ്ഥിതിയിലാണെങ്കിലും ഇന്ന് ഇടുക്കി ജില്ല പ്രൈവറ്റ് ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ്റെ തീരുമാനപ്രകാരം ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ ഓടുന്ന ഏതാണ്ട് മുഴുവൻ ബസ്സുകളും തന്നെ കിട്ടുന്ന പൈസ ഇന്നത്തെ വരുമാനം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുക ഏതാണ്ട് നൂറ്റി അറുപതോളം വണ്ടികൾ റോഡില്ലാത്തതും മൂലവും ഓടാതെ കിടക്കുകയാണെങ്കിലും ബാക്കി കിട്ടുന്ന ബസ്സുകളിൽ നിന്നും മുഴുവൻ പൈസ സമാഹരിച്ച് വൈകിട്ട് സമാഹരിച്ചാൽ മുഖ്യമന്ത്രി ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് കൊടുക്കും ഇതിനകത്ത് ഇത്രയും ഏതാണ്ട് അറുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ് വണ്ടികൾ ഉള്ളതിനകത്ത് പത്തുനൂറ്റി അറുപത് വണ്ടികൾ ഓടുന്നില്ല ബാക്കി തൊടുപുഴയിൽ വെറും രണ്ടോ മൂന്നോ ബസ്സുകൾ മാത്രമാണ് ഇതിനോട് സഹകരിക്കാതിരിക്കുന്നത് അഭിരാമിയും മൂവാറ്റുപുഴയിൽ നിന്ന് എയ്ഞ്ചിലും ഇങ്ങനെ ഒന്നോ രണ്ടോ ബസ്സുകൾ മാത്രം തരാതിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള മുഴുവൻ ബസ്സുകളും ബസ്സുകാരും ബസ് തൊഴിലാളികളും പല ബസ്സുകളിലും തൊഴിലാളികൾ പോലും ഇന്നത്തെ വേതനം അവർക
ഒരു ദിവസത്തെ വരുമാനം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നൽകി തൊടുപുഴ പോലീസ് ക്യാൻറ്റീൻ വില കുറച്ച് ഭക്ഷണം നൽകിയിരുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ജനകീയമായി തീർന്ന ക്യാൻറ്റീനാണ് ഒരു ദിവസത്തെ വരുമാനം മുഴുവൻ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നൽകിയത് ക്യാൻറ്റീനിലെ പതിവുകാരിൽ നിന്ന് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ഉണ്ടായത് ഹരിത ട്രിബ്യൂണൽ വിധി ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിനും എം പിക്കുമുള്ള തിരിച്ചടിയെന്ന് മുൻ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് റോയ് കെ പോലോസ് ഇ എസ് എ പരിധി കുറയ്ക്കരുത് എന്ന വിധിയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഈ വിഷയത്തിൽ അന്തിമ വിജ്ഞാപനമാണ് ഇനി വരാനിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു വില്ലേജ് തന്നെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് ആക്കണമെന്ന ബി ജെ പി നിലപാടും തിരിച്ചടിയാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെന്റിന്റെയും ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും കേരളത്തിൽ എൽ ഡി എഫിന്റെയും ഇടുക്കി എം പിയുടെയും എല്ലാം പ്രഖ്യാപിതമായിട്ടുള്ള നിലപാട് നാളിതുവരെ ആയിരുന്നത് യു പി എ ഗവൺമെന്റ് ഇറക്കിയ കരട് വിജ്ഞാപനം കൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പ്രയോജനമില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മാർച്ച് മുതൽ ഇറക്കിയ കരട് വിജ്ഞാപനം കൊണ്ടും പ്രയോജനമില്ല അതിനുശേഷം ബി ജെ പി ഗവൺമെന്റ് രണ്ടു പ്രാവശ്യം പുതുക്കിയ കരട് വിജ്ഞാപനം കൊണ്ടും പ്രയോജനമില്ല ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് നവംബർ പതിമൂന്നിലും ഡിസംബർ ഇരുപതിലും ഇറക്കിയ ഓഫീസ് മെമ്മോറാണ് ഇപ്പോഴും ഇവിടെ നിയമപ്രകാരം നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നും അപ്പോ കേരളത്തിലെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വില്ലേജുകളും അതുകൊണ്ട് ഇ എസ് എ തന്നെയാണ് ഇ എസ് എയുടെ സ്റ്റാറ്റസിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് നാളിതുവരെയുള്ള എൽ ഡി എഫിന്റെയും ഇടുക്കി എം പിയുടെയും നിലപാടുണ്ടായി അപ്പൊ ആ സ്റ്റാറ്റസിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇറങ്ങും ഇറക്കുന്നതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഗുണവും കിട്ടാനില്ല എന്നുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമതൊരു വലിയ അപകടം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പതിയിരിക്കുന്നുണ്ട് ചാനലുകളിൽ ഞാനിപ്പോൾ കണ്ടതനുസരിച്ച് ഇ എസ് എ വില്ലേജുകളുടെ എണ്ണം നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നിന്നും തൊണ്ണൂറ്റി നാലായി ചുരുങ്ങുന്നു എന്നാണ് കണ്ടത് അപ്പൊ തൊണ്ണൂറ്റി നാലായി ചുരുങ്ങുമ്പോൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്ന വില്ലേജുകൾ വളരെ ചുരുക്കവും ബി ജെ പി ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു തീരുമാനമുണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ അത് കേരള ഗവൺമെന്റ് എടുത്തിട്ടുള്ള തീരുമാനത്തിനനുസരിച്ചല്ല അവരുടെ നിലപാട് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കസ്തൂരി രംഗൻ റിപ്പോർട്ടിൽ ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് ഇ എസ് എ യെ പരിഗണിക്കണം എന്ന് കസ്തൂരി രംഗൻ റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളത് വില്ലേജ് ആയിരിക്കണം അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് എന്നാണ് ഒരു വില്ലേജിൽ ഇ എസ് എയും നോൺ ഇ എസ് എയും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഒരു വില്ലേജിലെ ഒരു കുറച്ച് പ്രദേശം ഇ എസ് എ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വില്ലേജ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇ എസ് എ ആയി പരിഗണിക്കേണ്ടി വരും വില്ലേജിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇ എസ് എയും നോൺ ഇ എസ് എയും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് വില്ലേജ് ആയിരിക്കണം എന്നാണ് ബി ജെ പി ഗവൺമെന്റ് നിലപാട് അപ്പൊ ആ നിലപാടിലേക്കാണ് ഈ പുതിയ കരട് വിജ്ഞാപനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം അനുമതി നൽകിയാൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ഭവിഷ്യത്ത് അതിലേക്കാണ് രക്ഷപ്പെടുന്ന കുറച്ച് വില്ലേജ് വരും ബാക്കി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് വില്ലേജിലെയും ജനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇ എസ് എ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരായി നമ്മുടെ ഒരു നിലപാടതല്ല യു പി എ ഗവൺമെന്റ് ട്രാഫ്റ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയല്ല ഉമൻ വി ഉമൻ സമിതിയുടെ ശുപാർശ അതല്ല കേരളത്തിലെ യു ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതല്ല ആ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം ഒരേ രീതിയിലുള്ളതായി അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു വില്ലേജിൽ ഇ എസ് ഐയും ഉണ്ടാകും നോൺ ഇ എസ് ഐയും ഉണ്ടാകും ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ഇ എസ് ഐ വില്ലേജ് ആണ് ഉടുമ്പനൂർ വില്ലേജ് അവിടെ മൂന്നിലൊന്ന് ഭാഗം ഫോറസ്റ്റും പ്ലാന്റേഷനും ഒക്കെയുണ്ട് ആ ഫോറസ്റ്റും പ്ലാന്റേഷനും ഗവൺമെന്റിന്റെ കൈവശമുള്ള സ്ഥലങ്ങളും ഒക്കെ ഇ എസ് ഐ ആയിരുന്നു ജനങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന പ്രദേശം നോൺ ഇ എസ് ഐ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വില്ലേജും ഇ എസ് ഐ ഉള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ അങ്ങനെ നിൽക്കണം എന്നുള്ളതാണ് കേരളത്തിൽ യു ഡി എഫ് എടുത്ത നിലപാടും അതാണ് ഉമ്മൻ വി ഉമ്മൻ കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശയും അതാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചതും ആ ശുപാർശകളും തീരുമാനവും അതേപടി അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മാർച്ചിൽ യു പി എ ഗവൺമെന്റ് ട്രാഫ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആഘോഷങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇക്കുറി ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി പ്രാർത്ഥനാ പരിപാടികളാക്കി ചുരുക്കിയത് തൊടുപുഴ ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ രാവിലെ നാമജപം തുടർന്ന് പിറന്നാൾ സദ്യ തുടങ്ങിയവ നടന്നു എലിപ
താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചു അവിടെ ചെന്ന് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഡോക്ടേഴ്സ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് എലിപ്പനിയാണെന്ന് ഡൗട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി നാടും നഗരവും വൃത്തിയാക്കി മഹാശുചീകരണ യജ്ഞം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് പണം സ്വരൂപിക്കുന്നതിന് സ്വകാര്യ ബസ്സുകളുടെ കാരുണ്യ യാത്ര ഹരിത ട്രിബ്യൂണൽ വിധി ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിനും എം പിക്കുമുള്ള തിരിച്ചടിയെന്ന് മുൻ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് റോയ് കെ പൗലോസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് നമസ്കാരം